Twende kwenye somo maalum andika nifanyeje juu ya unabii wangu kwanza kabla siendelea ni vema kutambua kabisa kwamba unao unabii inawezekana ni unabii ulioandiko moja kwa moja kwenye maandiko ama ni unabii uliopewa na mtumishi wa Mungu na pia unabii huu inawezekana ni ule ambao umepewa wewe direct kama wewe au ni unabii ulikuja wa kundi au wa watu wote watu wengi ili waite unabii wanataka uwe kwake yeye moja kwa moja hapana mtumishi wa Mungu anapotamka anasema nimeonyeshwa mwezi huu kuna baraka hii au watu wangu watafunguliwa hivi uwe ni unabii wako pia kwa sababu ni unabii wa jumla au unabii wa kundi sasa kwa unabii wako huo ambao tayari sasa unafahamu unao unapaswa kufanya nini juu ya unabii nini ufanye juu ya unabii na hapa tutakuwa tunajibu maswali matatu ambayo yatakuwa naeleza juu ya unabii wako swali la kwanza la kujibu juu ya unabii ni swali linalosema hivi kila mtu andike nifanyeje endapo unabii wangu hauna muda lengo la swali hili ni kutaka kukusaidia wewe ujue ni nini cha kufanya endapo una unabii ambao utaji muda maalum somo lililopita tulijifunza kuna unabii usio na muda maalum kwa haraka haraka tuliangalia bakuki sula ya pili msala wa kwanza na watatu hebu tupite haraka haraka kwa ajili ya wale ambao hamkuepo kwenye somo lililopita habakuki mbili msala wa kwanza hadi watatu kuna unabii usio na muda maalum wengi wakisoma hii habakuki wanadhani huu unabii una muda huu unabii kwenye habakuki hauna muda na yapo maneno mawili pale yanadhihirisha hauna muda Ebu angalia mimi nitasimama katika zamu yangu nitajiweka juu ya mnara na naongea hapo ni nabii Habakuki nitaangalia ili nione atakaloniambia na jinsi nitakavyojibu katika habari ya kulalamika kwao Bwana akanijibu akasema iandike njozi njozi ni maono au ndoto ukaiandike njozi hii ukaifanya iwe wazi sana katika vibao ili aisomaye apate kusoma kama maji maana tuangalie njozi ilivyo sasa tutajua ina muda au haina muda maana njozi hii bado ni wakati ulioamriwa. Sasa hilo neno wakati ulioamriwa ndio linadanganya watu kudhani kwamba hii njozi na muda fulani. Maana njozi hii bado ni kwa wakati ulioamriwa, inafanya haraka ili kufikiria mwisho wake. Wala haitasema uongo, ijapokawia. Namba moja, angalia njozi hii ijapokawia. Ijapokawia ingoje kwa kuwa haina budi kuja, haitakawia. Sasa angalia. Hapa anasema itakawia. Alafu pale anasema Hapa anasema haitakawia pala anasema ijapokawia maana yake inachelewa sio alafu mwisho anasema haitakawia maana yake nini haitachelewa sasa tusimame na lipi hebu tuangalie wote tusimame na lipi tusimame na kwamba njozi hii haitakawia au itakawia kwa anachojaribu kukuambia pale hii haina muda maalum wa kutimia kwake kuna conditional statement pale imejificha kwamba endapo utatimiza ili shaliti itakawia I mean itawai. kama utatimiza itafanyaje haina muda ile so hii huu ni mfano wa njozi au neno la kinabii alilopewa nabii Habakuki haikuwa na muda njozi hii ina sifa ya kuchelewa hiyo hiyo ina sifa ya kuwai. sasa tushike lipi maana kuna kitu katikati akijasemwa hapa ambacho lazima kifanyike ili muda utimie lakini haina muda maalum okay imeokuwa kwako wewe ndio taamua Ukienda Isaya tatu kumi. Napita haraka haraka kwa sababu ni somo lililopita. Ukienda Isaya tatu kumi. maanika anasema, "Waambieni wenye haki, huyu ni nabii nani? Huyu ni nabii mwingine anakuja na unabii juu ya watu." Anaitwa nabii Isaya. "Waambieni wenye haki ya kuwa watakuwa heri kwa maana watakula matunda ya matendo yao." Swali linakuja, "Lini?" Haisemi ni lini. Sasa huu ni mfano wa unabii aliyopewa Isaya ambao tuambie ni lini? Je, Mungu alisema watakula matunda ya matendo yao baada ya miaka miwili? Baada ya siku kumi? Haisemi. Kwa unabii kama huu mnapaswa kujua jinsi gani unapaswa ku nao. Ndio maana somo langu leo linasema nifanyeje juu ya unabii wangu? Na namba moja tunajiuliza nifanyeje juu ya mnabii wangu ambao una nini? Unabii wangu ambao una muda. Sasa swali nakuja, nifanyeje? Muulize mwenzako 
ukipewa unabii usio na muda unafanya nini Ninyi ni watu wa kinabii na nyinyi ni kanisa la kinabii Haya mambo yatakio umeyajua tena sio kuyajua tu mnatakiwa muyajue kweli kweli na mwasaidie watu Kila leo mnaalika watu kuja kanisani wao mnawasaidiaje juu hiyo Na ndio maana tunatoa unabii kama vile inakuwa show Makanisa ya kinabii sasa imekuwa kama show Eh naona hiki naona kile lakini watu wajua wanachopewa kwa ni maona nija na series ya kuelewesha juu ya unabii na hii series itakusaidia unabii wako lazima utimie katika jina sori hai sasa angalia unapopewa unabii wa namna hii nilifundisha katika somo liliopita ni kama umepewa kama ni benki umepewa open check ambaye ina muda maalum ni wewe tu ukiamua kuchukua miguu yako au usafiri kwenda kudili na ile cheki yako benki utapata hela lakini kama hujaenda ni wewe ni muda utakaotaka wewe angalia Joshua Joshua moja msalo wa stadi wa kumi. hebu tusome uone hapo Mungu anamwambia Joshua okay anamwambia ni unabii wa, wa kwake na ni unabii wa wana Israeli kuna neno alimwambia Joshua ambao ni neno la kinabii ambao litatokea baadaye kwa Joshua na kwa wana wa Israeli walikuwa kiongozwa na Joshua kwa wakati ule nao Mungu alimwambiaje uwe odari na moyo wa ushujaa maana ni wewe utakayowarithisha watu hawa nchi hii niliyowapia baba zao ya kwamba nitawapa now this is a prophecy kwa nani kwa Joshua Mungu anawaambia Joshua na kuambia wewe ndiye utakayowaongoza watu warithi nchi niliyowapia baba zao msao unaofuata uwe odari tu na ushujaa mwingi uangalie kutenda sawa sawa na sheria yote aliyokuamuru Musa mtumishi wangu usiache kwenda mkono wa kuume au mkono wa kushoto upate kufanikiwa sana kila uendako kitabu hiki cha Torati kisiondoke kinywani mwako bali atafakari maneno yake mchana na usiku upate kuangalia kutenda sawa sawa na maneno yote yaliyoandikwa kwa umo maana ndipo, ndipo utakapoifanikisha nje yako kisha ndipo utakapostawi sana Jesi mimi nilie kwa muru uwe odari na moyo ushujaa usiogope wala usifadhaike kwa kuwa Bwana Mungu wako yupo pamoja nawe kila kila uendako umeona Mungu alipompa unabii ya kwamba atawaongoza watu nchi ya hadi na akaambiwa na moyo ushujaa alimwambia wewe ndio utakapeleka katika nchi nyoo pia baba zao swali langu ni kuuliza kabla sijasoma 11 alimwambia ata, ataondoka siku ngapi baada siku ngapi alimwambia So ule unabii utaanza lini au una time? Alimwambia tu wewe ndio utakaye waongoza. Anza safari lini? Haja amwambia. Na ongoja uone Joshua alichokifanya. Ndipo Joshua akaamuru maakida wa watu akisema maakida ni viongozi wa watu makundi makundi. Akamwambia nyewe viongozi njoo hapa. Amemaliza kuongea na Mungu na Mungu amempa unabii. Unabii wa Mungu uko unasemaje? Nataka muelewe. Saku sasa kukimbia hapa nataka muelewe. Unabii uko anamwambia utawatoa watu utawapeleka katika nchi niliyo waambia baba zao. Lini Biblia ilisema Utaanza safari lini Sasa Joshua mstari wa kumi. ndipo Joshua akawaamuru maakida wa watu akisema Piteni katikati ya matuo mkawaamuru hao watu mkisema fanyeni tayari vyakula kwa maana baada ya siku tatu mtavuka mto huu wa Yordani Nani alimwambia baada ya siku tatu Baada ya siku tatu mtavuka mto huu Yordani ili kuingia na kumiliki nchi ambayo Bwana Mungu wenu mpate kumiliki Anaambia Mungu ameongea na mimi mkampata kumiliki lakini sikilizeni baada ya siku tatu naondoka. Hii nataka niwaambie habari njema. Unapopewa unabii ulio wazi, you can create your own time idea. Mimi nijaribu huku, ngoni jaribu upande huu. Nobody told Joshua that after three days you will cross Jordan. Nobody told him. But yeye baada ya unabii akajiuliza sasa nafanyaje? Akajiwekea mahesabu yake kwamba nendeni mkawambie watu baada siku tatu naanza safari. Hakuangaika wao naanza safari lini? Labda nitaanza baada ya wiki mbili. Bad, akasema baada ya siku tatu na kweli baada siku tatu akaanza kuikanyaga nchi nyingine. Oh ya 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 ya. Baada siku tatu akaanza kuvuka Jordan. I want to tell you, mtumishi wa Mungu akisimama hapa akasema hivi. Na kuona kununua gari. <laughs> Alafu aje kuambia ni lini? Ni wewe tu mama kaya hii. Ni wewe tu baba ndegule. Ni tofauti na unabii unaosema na kuona ukinunua gari mwezi wa nne mwakani. Hiki ni kitu kingine. Lakini na kuona ukinunua gari ametaja mwaka huu. Ametaja mwaka ujao. Na huu unabii hauna expired date. 
aya ya kapra disco shelus kabahata una bi hauna expired it popote uliko unapo nitazama na mimi nakupa unabi popote unaponiangalia na unabi nataka uwe ni unabi wa wazi kama alivyoambiwa bakuki ya kwamba unabi wako unatakiwa kuwa wazi kila usomaya usome kama somavyo vibao nakupa unabi kwa jina Yesu Kristo hai yale mambo ambayo yameshindikana muda mrefu Mungu anaenda kuyafanya yawe wazi kwako na yatawezekana ni wewe tu kuamuru ifanyike lini paka so lazima usikilize kwa makini mimi ishu sio huwa nana natabiri na natabirije ishu na, ni nature unabii ni nini ninyi mnashangiliaga tu mimi nasikiza huu nabii unasemaje huu nabii ni wawazi au umefungwa katika muda nikijua unabii ni wawazi ni mimi jitiada yangu mimi na i want to encourage somebody hapa endapo ulichokupea unabii wawazi na umeukatia tamaa let me tell you bado uko wazi Na nabii ambazo ziko wazi ni nyingi mno. Ndizo nyingi kuliko hizi zenye muda. Na watu wengine mmezisahau. Kila neno la kinabii lililotamkwa juu ya maisha yako, juu ya ndoa yako, juu ya kalia yako, juu ya huduma yako. Na ukupewa muda maalum. Nimekuja na habari njema bado unabii uko hai. Na unafanyaje? Nimeshakupa jibu. Tengeneza muda wako nampenda sana Joshua nitakuonyesha mtumishi mwingine hapa kianza sura ya kwanza mstari wa kwanza Mungu anamwambia wewe Joshua ja uwe hodari wewe ndio utakaochukua watu hawa utawapeleka nchi ile ya hadi utavuka sui nini akamwonyesha na mipaka kienda ule kuanza mstari wa kwanza kuendelea akamwonyesha na mipaka mpaka yenu utaishia hapa but god never told him when are you going to start off mwingine unajua angekaa anasubiri aambiwe lini mwingine angekaa ah, <coughs> Mungu hajaniambia naanza lini nasubiri kwa Joshua angeendea kukaa pale Yesu akasema no 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 siwezi kusumbuka tena niende kumuuliza Mungu eti naanza lini au start now kwa hiyo akatumia 3 days kuzunguka kwenye matuo matuo manake ni zile kambi ambazo walikuwa nakaa Wayahudi wa Amini wa Israeli baada ya kutoka nchi gani ya Misri kwa hiyo walikuwa nakaa kama makundi makundi akawatuma maakida viongozi piteni muatangazie kwamba mimi nimetoka siku ngapi 3 days kila mtu ataa we are going kwa kuna watu wengine mlitakiwa mwa mesha take off kwenye career lakini you are still waiting now. Ah niliambiwa hivi na hivi, niliambiwa hivi na hivi. Wewe tengeneza muda. Yanyo mkono sema katika Genesis. E Roma mtakatifu. Naomba unikumbushe. Kila unabii niliopewa. Niwe nilipewa mimi au tulipewa kama kundi. Na ukuwa na muda maalum. Nipe kuweka muda wangu na kwa imani na kwa maombi itatimia katika jina la Yesu katika jina la Yesu katika jina la Yesu katika jina la Yesu nyosha mkono sema katika jina la Yesu mtu mwingine aseme amina ni kuonyesha mtu mwingine Hosea Hosea sura ya 5 14 mpaka 15 Hosea ni nabii aliyekuja kuwaonya watu ambao walikuwa wamemkosea Mungu na ni moja wapo ya manabii ambao walikuwa wanaibuka kutangaza tu hukumu na pia kutangaza urejesho. Walikuwa wanatangaza vitu viwili. Judgment and restoration. Kama msiposikia you are judged. Kama mkirejea, kama mkimsikiliza Mungu, Mungu anawa restore. Ndio ilikuwa kazi ya Hosea na ilikuwa kazi yake fupi tu. Na Hosea ametokea anawaonya watu. Angalia sura tano. Hapo ni Mungu anaongea na Hosea. Maana mimi nitakuwa kama simba kwa Efraim. Mungu anajaribu kusema mimi ni nimechukia. Maana mimi nitakuwa kama simba kwa Efraim na kama mwana simba kwa nyumba ya Yuda. Mimi naam mimi nitararua. Kisha nitakwenda zangu nitachukulia mbali wala hapa atakuwa na mtu wa kupokonya. Anasema wameniudhi Efraim na nyumba gani? Na nyumba ya Yuda. Nitageuka kwao kama simba. Mimi ni Mungu wao. Mimi nime, ni, ni Mungu ambaye nimewatoa nime Misri wao wamekuwa wangu wanangu lakini kwa kuwa wameligeuka na mimi nakuwa kwao kama nani kama simba nitawararua larua Mungu anaongea pale hapa anaongea na nini oh. anaongea na nabii Hosea ilikuwa ni conversation kati ya Mungu na Hosea na anampa prophecy ya kitakachotokea naangalia nitakwenda zangu nitarudi mahali pango hata watakapoungama 
Now, hii prophecy ina sehemu mbili. Kwamba kwa sababu wamenikosea nitawajaji. Lakini watakapoungama makosa yao na kunitafuta uso wangu katika tabu yao, watanitafuta kwa bidii. Alo. Nimekwambia Yosea ni miongoni mwa manabii wachache ambao kuja kutangaza judgment na restoration. Kwamba endapo mtanisikia you will be judged. Kama mnisikii mtahukumiwa. Na mkinisikia nitawarejesha na nitawasamehe mkiungama. Kwa hiyo hii ilikuwa ni conversation ya nabii Yosea na nani? Na Mungu. Ni kwa hiyo Hiyo ni sura ngapi? Sura ya 5:18 mpaka 15. Nao nenda sura inayofuata, sura ya 6. Hosea akakaa akasema hawa watu Mungu atawaua hawa Mungu atawaua Ose akasema hapa Mungu hajasema atawapiga lini kwani alisema e upande huu wanakuwa Mungu alisema atawapiga lini je alisema atawasamehe lini condition ni kwamba wakiungama anawaponya lakini wataungama lini kwa hiyo Ose akajua wakichelewa kuungama tu okay twende taratibu Hosea anajua kabisa condition ya unabii ni kufanya nini? Ni kuungama ili Mungu aturejeshe. Sasa Hosea akawaza ama jamaa nikiasubiri ya ungami ataungama lini? Ona hicho kifanya. Sura sita. Angalia. Njooni tumrudie Bwana, Hosea huyo. Maana yeye amerarua na yeye atatuponya. Yeye amepiga na yeye atatufunga jeraha zetu baada siku mbili. Oh. Alitoa wapi hii? Mungu alimwambia baada siku mbili atatufufua siku ya tatu atatuinua nasi tutaishi mbele zake so say ana create anasema okay ili hawa watu waanze sasa kuchangamka anasema don't worry maana watu wangesema hapana tumeshaumizwa sana tumesharuriwa sana huyu Mungu ametuchukia osea anawatia moyo kwa ku create time ya prophecy anasema don't worry mkiungama baada siku mbili tayari mambo yanafanyika nani alimwambia siku mbili nataka mtu mmoja mmoja wasee aseme baada siku tano. Ah wamelala 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 wamelala. Nataka mtu auchukue unabii. Aseme baada siku sita. Hey, hey, hey. Mungu akupe ability. Akupe creative tongue. Akupe ulimi wa ku create. Ulimi wenye mamlaka. Ukisema siku tatu ziwe tatu. Ukisema siku nne ziwe nne. Ukisema masaa sita yawe sita. Pokea ability. Rudisha rudia msoro kwanza na pili. Tusome wote. Mtaka tusome wote. Aya. 1 Aha, msali wa napenda msoro wa pili. Eh? Naam, alikuwa anajaribu kuondolea hofu asema okay, wao wanasema tuungame kwani Mungu ataturudia lini kwa sababu watu walikuwa wanaona kama Mungu anawapiga tu sasa hivi. Maana kulingana waliowapitia Mungu anapiga na alimwambia nitararua na kweli akaanza kuwararua. Naam, Hosea akasema, "Hao watu nikisema watubu tu watanielewa. Natakiwa niwaambie na ni lini yataisha haya mambo." Ayus kabahato. Peru kasku praata jish. Shela kasku praato. Peruma askita aso. Shelus kapahata. Nataka niwape unabii wa jamii yetu Tanzania. Haya mambo ya mfumuko wa bei. Na yaona suni yakienda kuisha. Ni wewe tu create muda. <laughs> But ukiniuliza mimi, haifiki Januari. Lakini ukitaka hata kesho inaweza kuwa ni wewe tu. Kwa kadiri ya imani yako. Kwa kadiri ya nguvu ya ulimi wako. But mimi from now mpaka Januari I see umfumuko wa bei ukienda chini. When, when do you want it to happen? When? Maana umepewa between. Unajua mambo ya Mungu. Upande huu. Mambo ya Mungu tumewekewa sisi tumalize. Bwana ope mfano ambao ni wa utuzima sana. Mungu alimuomba Adamu na Hawa, right? Aliombaje? Alichukua udongo akamuumba mwanaume. Akachukua ubavu wa mze Kihimbi, akamuumba mama Kihimbi. Unanielewa? Lakini wewe uweze kuchukua udongo baba. Shanielewa. Wewe honesty. Uweze kuchukua udongo utafute watoto. Chumbia. Oa. 
So swala la watoto kuja duniani muda wanao wewe sio Mungu. You see? Mungu anakupa tu baraka ya mtoto. Lakini mtu anaye anaye anayefanya anaye, anaye dictate muda ni wewe. Wewe unacheresha uzao. Ni mfano tu. So mwanadamu ameumbwa ana ability ya kutimiza vitu kwa muda wake. Oh, mnisikie, mnisikie, mnisikie. Mungu akurudishe uwezo wa kusema na tamka mwezi huu ikawe. Na tamka mwaka huu ikawe. Na tamka siku hii ikawe. Na tamka saa hii ikawe. Na tamka sekunde hii ikawe. Pokea uwezo huo. In the name of Jesus. Ikitu mwanadamu kapoteza, kapoteza uwezo ule kuwa nao Joshua. Kapoteza mwanadamu ambaye uwezo ule kuwa nao Adam. Ambatizo uwezo ule kuwa nao nani? Hosea. Hosea kuambiwa baada ya siku mbili Bwana atawarejesha watu. Aje ambia. Ila ameambiwa tu kitubu nitawarudisha. Kwa hiyo Hosea akaweka na muda. Akasema tunaweza kutubu leo, Mungu akaja baada ya mwaka mmoja. Tunaweza ungama leo, Mungu akakaa miaka miwili aje turejesha. Akamwambia ni hivi, ni baada ya siku mbili. Na siku ya tatu natuinua. Kwa hiyo watu wakamata neno. La nani? Ambao lina nini? Lina time. Ay 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 ay. Ina mko na mbili sema katika jina la Yesu. Ninaomba tena. E Mungu nipatie ule uwezo wa umbaji ndani ya ulimi wangu. Ni una uwezo kutamka muda. Nitamke nyakati. Na nyakati ziti. Na muda uti. Katika jina la Yesu. Ungesema amina ungekuwa naweza. Muuliza mwenzako kwa sauti kubwa sana unataka lini nitokee. Oh, naona mwanaume. Anakuja kukuoa kutoka nje ya nchi. Huni unabiwa wazi. Amua wewe. Nao, unapotengeneza muda andika, haitatokea kwa sababu umetengeneza muda. Inahitaji nguvu na imani ambavyo vinafanya kazi katika maombi. So in short, na kufundisha, ingia kwenye prayer, tumia mamlaka au nguvu huku kwa umeja nini iman create so swala kuzungumza tu juu juu no 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 you have to be very prayerful so kio kwenye maombi ukatumia mamlaka authority uliopewa ambayo Mungu alitupa authority alipotuumba unaweza kucreate vitu kavyokea time wewe yani Mungu amekupa huko weka time na nimekupa mfano mzuri mtu anaanza kuamua awe lini azae lini nini yeye ndio maana watu wanaanza kudikisha sema ataki mtoto nao na na iwi na wapati kwa nini mwanadamu amepewa mtu kucontrol time ndio maana ukienda kwenye maandiko yanasema mkiukomboa nini? Kwa sababu mna uwezo mna una, una uwezo una ability ya ku redeem time. Neno to redeem time au kukomboa wakati watu wengine hawajui maana kukomboa. To redeem maana ni kurudisha wakati uliokukimbia. Ukaurudishe au wakati ulio mbali. Kwa jambo linazo kuwa liko mbali ukalileta hapa. You can redeem time. Mungu amekupa uwezo. So but how? Ni watu ambao wanaingia kwenye prayer na kufanya hivyo wanaongea kwa authority na imani so ninakuambia baada ibada hii uangalie unabii wako afu uchukulie muda kwenye prayer alafu usiogope na wale usio unashaka create time namfundisha mtu hapa tukiwa na washirika kwenye kanisa kinabii wenye tabia hizi ninazozungumza hakuna unabii utakaopotea <laughs> nasema hakuna unabii utakaopotea so it depends wewe ni wewe umeamwaje Ah, yeah, 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 yeah,